ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള <laughs> ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി അപ്പൊ നമ്മൾ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്തെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി എന്താണ് ചരിത്രം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേര് കാണും അപ്പൊ നോക്കിയോ അപ്പൊ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ കാലങ്ങളായി ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചരിത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം മനുഷ്യൻ കാലാകാലങ്ങളായി ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചരിത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേ നോക്കിക്കോളൂ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് അക്വേഡ് ഡൗൺ ദ ഏജസ് അപ്പൊ നോക്കിയോ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അക്വേഡ് ഡൗൺ ദ ഏജസ് അതായത് മനുഷ്യൻ കാലാകാലങ്ങളായി ആർജിച്ച പുരോഗതിയുടെ റെക്കോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തലാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ആർക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പറയാം ചരിത്രത്തെ പ്രധാനമായി ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് നടന്നത് ഒന്ന് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം രണ്ടാമത്തത് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര കാലഘട്ടം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളാണ് നടന്നത് ഒന്നെന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം രണ്ടെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് എന്താണ് എന്താണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടവും ചരിത്ര കാലഘട്ടവും പരസ്പരം എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം രണ്ടിന്റെ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്താണ് ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചരിത്ര കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെയും ആൻസർ സെയിം ആണ് ഓക്കെ നോക്കിക്കോളൂ വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ അത് നോക്കിക്കോ വാട്ട് ഈസ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്താണ് ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം നോക്കിയോ ദ പീരീഡ് ബിഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറി പീരീഡ് അതായത് എഴുത്ത് വിദ്യ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്ത് ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ദ പീരീഡ് ബിഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഏതിനു മുന്നേ ബിഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അതായത് എഴുത്ത് വിദ്യ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേവ് പെയിന്റിങ്സ് അതായത് ഗുഹാ ചിത്രങ്ങൾ ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് എക്സാമ്പിൾ അത് എന്താണ് എഴുത്ത് വിദ്യകളല്ല പിന്നെ റഫ് സ്റ്റോൺസ് അതായത് പാലെഴുത്തി കേസ് പ്രാചീന ശരായത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എന്താണ് പരിക്കൻ കല്ലുകൾ അത് ഏതൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറി പീരീഡിന് ഉദാഹരണം പ്രാചീന ശരായത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പരിക്കൻ കല്ലുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറി പീരീഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറി പീരീഡ് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ പീരീഡ് ദ ബിഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറി പീരീഡ് അതായത് എഴുത്ത് വിദ്യ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് അറിയാം ഏതാണ് ഹിസ്റ്റോറി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചരിത്ര കാലഘട്ടം അത് സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിയോ ദ പീരീഡ് വിത്ത് ദ റിട്ടൺ റെക്കോർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്റോറി പീരീഡ് എന്താണ് ദ പീരീഡ് വിത്ത് ദ റിട്ടൺ റെക്കോർഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹിസ്റ്റോറി പീരീഡ് അതായത്
ചെയ്യേണ്ട കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറി പീരിയഡ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറി പീരിയഡ് എന്നുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയത് അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചത് ഈസെ ചെയ്താൽ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ്റ്റോറി പീരിയഡ് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറി പീരിയഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രാഗത കാലഘട്ടവും ചരിത്ര കാലഘട്ടവും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റഡി ടൂർ ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കൂടുതലായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് എന്തിനാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യൻ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളും ഉപകരണങ്ങളും അല്ലെ അതാണ് ഏത് കാണാൻ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് മ്യൂസിയങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാറ് വർഷം ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കാണും അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്തിനാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് മൊന്യൂമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തല്ല ഈ ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ അതായത് ഈ കല്ലും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ കുറെ എഴുത്ത് വിദ്യയും കുറെ താളികളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗം എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ഏത് സഹായിക്കും ഈ ഹിസ്റ്റോറിക് മൊന്യൂമെന്റ്സ് സഹായിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക് മൊന്യൂമെന്റ്സ് എന്തിനു സഹായിക്കും ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം അല്ല നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ഏത് സഹായിക്കും ഈ ഹിസ്റ്റോറിക് മൊന്യൂമെന്റ്സ് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് ആർക്കിടെക്ചർ ഇതുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാസ്തുവിദ്യകളുണ്ട് അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലികളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം അതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഒരുതപ്പെട്ട എല്ലാ വാസ്തുവിദ്യകളും വന്നത് എന്താണ് പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാർ കണ്ടെത്തിയ ആ വാസ്തുവിദ്യയുടെ കോപ്പി എഴുതി എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വാസ്തുവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏത് സഹായമാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക് മൊന്യൂമെന്റ്സ് സഹായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ എന്താണ് സഹായമാണ് അപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഏതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മനുഷ്യ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് മൊന്യൂമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചരിത്ര വസ്തുക്കൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ എന്തിനു എന്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി എന്താണ് ചിലരൊക്കെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി എന്താണ് ചുമ്മാ കണ്ടിട്ട് കളയും അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കേസ് വെച്ചാൽ ഇനി ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് മ്യൂസിയങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ ഉപകരണങ്ങളോ കണ്ടാൽ അതൊക്കെ എവിടെ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാതെ എന്താണ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറി പീരിയഡിലാണോ ഹിസ്റ്റോറി പീരിയഡിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടങ്ങളിലാണോ ചരിത്ര കാലഘട്ടങ്ങളിലാണോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കൂടെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചത് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് നമുക്ക് അറിയുന്ന റോട്ടു ഹിസ്റ്ററി ആ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ഏകദേശം പകുതിയോളം നമ്മൾ പഠിച്ചു വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇതിന്റെ നോട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കി പോർഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയ